Dobrý den, já vás vítám v Nejdku, na již druhém ročníku Nejdek festivalu. V rámci Nejdecké neckyády probíhá dneska celodenní program pro děti i dospělé a tímto vás chci pozvat na dnešní program. Nejdecká neckyáda byla vyvrcholením Nejdek festivalu. Po čtyři dny festival nabídl velmi zajímavý program a zahájení proběhlo slavnostně výstavou obrazů v galerii Zámecký mlín. Letošní festival byl zahájen ve čtvrtek 29. června. Konkrétně tady v galerii, kde se nacházíme, kde byla vernisáž Aťas umřeme slavní, kde celkem 10 umělců, uváděl nám to Boleslav Polívka a vystoupil tady se scénkou Pavel Seriš. Jaké obrazy jsou zde k vidění? Eh, obrazu vidíte, že tady pestro, protože v ateliéru eh, brněnském je celkem 10 umělců a tím, že nejsou zaměřeni na konkrétní nějaký styl, tak je tady vidět od zátiší artu až po avantgardu. Nedělní program se již konal v nádherném prostředí areálu zámeckého mlýna, kudy protéká také řeka Die a kde se chystá něco velkého. Nyní se nacházíme na startu nejdecké neckyády s tím, že konkrétně teď bude závod dětí od 12 do 18 let. Jaké jsou pravidla tady té soutěže? Pravidla nejsou žádná, s tím, že spíše chceme, aby lidi něco vytvářeli, cokoliv, co plavé, s tím, že to exibice, není to závod a tak, aby samozřejmě i rodiče s dětmi měli nějaký důvod něco společně vyrábět. Jak dlouhá je celá ta trasa? Ta trasa, kde končí děti, tak je konkrétně tady u Nejdeckého jezu, s tím, že ta trasa má zhruba nějakých asi 500 metrů. To znamená, že pokud teď jedou děti, tak se můžou všichni těšit i na závod dospělých? Ano, závod dospělých startuje hned v zápětí s tím, že dospělí jedou přes jez a budou končit u zámeckého mlýna umla. Cílem je jednak tmelit komunitu, respektive tím, že se nacházíme na slepém ramení zámecké die a jsme přílednici, která je v rámci léta přeplněná turismem, tak v rámci toho léta chceme těm místním, nejenom z Nejtku, ale i z Lednice, dopřát příjemné prostředí u zámecké die a s tím, že se můžou pobavit jak děti, tak i dospělí. Dva. Jedna, start! A pojďme na to! A už byl odstartován dětský závod a na vodu směrem k vězu se vydala desítka plavidel různého ražení. Bojovná nálada byla velká, většinou dětem pomáhali i rodiče. Nápadí to z jednotlivých plavidel neznala mezí. Kluci, jaký tým jste dneska reprezentovali? Jaký tým? Um, to pirátský katamarán. Tak můžete váš katamarán trošku popsat, z čeho je vyroben? Z, je, ze dřeva z polystyrenu. Tady se nám trochu rozbá svíčka. Je tam ještě k tomu pro vás, je tam dřevo, jsou tam staré svíčky, lucerny a pak je tam ještě vzadu řetěz. Kdo to celé vymýšlel, Peťo? No já s tátou jsme to hlavně vymysleli. Same, co představuje tvoje plavidlo? Vanu. A kdo to vymyslel? Uh, můj taťka a já. Uh, můžeš představit, co tam vlastně všechno je, které pro priety, jaké detaily jste vypracovávali? Tak je tady vana, je držák na ročník, ručník, je na kačenka, byla tady druhá, ta už nevím kde. Pak tady je, nevím jak se jmenuje, tam to a župan a tady toto na umývání. Mám tady celý sprchový kout a i za županem, kde by mi byla zima. Taková originální megaplavidla není jednoduché vymyslet, pak vyrobit a hlavně pak přepravit. Někteří přepravovali plavidlo i s celým týmem, třeba letušek. Holky, co je speciálního na vašem plavidle? My. <laughs> z čeho je vyrobené? Ze dřeva. Kdo vám s tím pomáhal? Tačka. Vidíme, že vaše plavidlo uh, jelo teda i na vodě, tak nějak částečně, takže co se vlastně stalo při tom nástupu? No, uh, my jsme tam měli pod tím ještě barely a když jsme to položili na vodu, tak se to překlopilo, takže jsme ty barely museli oddělat a jeli jsme celou dobu pod vodou. No, ale myslím si, že na, sou, na souši vám to jde úplně perfektně. Ano. Tak, jak se vám to veze? Je to těžké, ale celkově život je těžký, takže není vůbec problém. Než byla odstartována dospělácká kategorie, děti se oddávali vodním hrádkám jako za starých časů. Prostě bylo veselo. A veselo teprve nastalo při sjezdu jezu u dospělácké kategorie.
Mezi soutěžícími byl i maskovaný pan místostarosta obce Lednice, pan Zdeně Kloukota. Obec Lednice podpořila tuto akci hlavně finančně a samozřejmě nějakým způsobem materiálně. Je to akce, která, která se tady koná prakticky už třetí rok. Sice máme druhý ročník, ale první byl takový nultý a bereme to jako komunitní akci, kterou musíme podporovat. A sami jste tady viděli, že, že je to taková opravdu recistická soutěž při které se zabavíme jak místní, tak i tady turisté, kteří tu jsou. A zabavím se tady třeba i já, jako, jakožto místo starosta. Tak dneska tady představuji, jestli znáte známý film R, takový ten francouzský, tak jsem tady dneska za špinovo vlase. A to vážení přátelé nebylo všechno. Už máme za sebou exhibici plavidel a teď testujeme lávku z kole. A zatím drží. Exibice plavidel nebylo totiž to jediné pobavení. Na startu přejezdu lávky přes dyji na kole se chystali skuteční odvážlivci a hrdinové. Možná to vypadá jednoduše, ale opravdu není. Hlavně, když hraje roli nervozita, abyste nespadli a udrželi řídítka. Letošní Neckyáda je za námi a my už se budeme těšit na tu další a hlavně na další příliv fantazie a nápadů.